पेर सुब्रमण्यम सिद्धांत अदे पूजारी श्रीनिवासराव गारी स्वयान भावना श्रीनिवासराव शास्त्री की ना मीद नमक एलागो यूरुचाव कदा इंटर वास्तु चूडमंटे इला वा सारी इल्ता चूपस्ता रही चूपस्ता आल ग्रह बला बटी आयन को जीवित ऐक्सीडेंट जरगो कंगार पड़वल अवसर लेक्सीडेंटे भौतिक जीवित मलपन अभी मंत्री चड़का अलमे निर्णय सिद्धांति गुजरा निजेन चूड़म्मा सूर्य पड़मटना उदयस्टेमो सिद्धांति मटल को मतलब तिग उ इंदो कंगार पड़वल पनी ले कब्जेदाबाद फोन पोले हेलो इपड़े बैल देर अब फोन पड़ती रेजेस्टर कदा लेदे अंक अम्मा हाई इंक सेटल प्रॉब्लम अदी का मन सिद्धांत मन इंत चूसी इंटी तिगे झास्को देवदास प्रेमदास 
ఏసీ <laughs> 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 ఇష్టమైన పక్షి చూసుకుంటుంది ఎప్పుడప్పుడే స్పృహలకు రాళ్లే వదిలే వాడి సంగతి సరేరా ఎందుకని లవ్ ఎంత వరకు వచ్చింది అది ఇప్పుడు ఎందుకు అడుగుతావులేరా పర్లేదు చెప్పరా కాస్త టైం పాస్ అయింది సర్లే హాయ్ గెడ్డం ఏంట డల్ గా ఉన్నావు నన్న అట పిలవతని కెనిటల్ చెప్పాలే నీ ఫేస్ లో గెడ్డం తప్ప ఏముందిరా అయినా గెడ్డాన్ని గెడ్డం అంటే నీ ప్రెస్టీజ్ కేద అడ్డవేనట్టు మాట్లాడుతున్నావు ఓవే కోది చూసావా నీకెంత బిల్డప్ అయితే పదిహేనేళ్ళు పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టి డిగ్రీ చేత పెట్టి ముప్పై ఆరు ఇంటర్వ్యూలు కెట్టండి అయిన వాడిని నాకు ఎంత ఉండాలి అదేంట్రా ముప్పై ఐదే కదా ముప్పై ఆరు అంటావేంటి కంపెనీస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొచ్చావా ఏంటి ఈసారి కూడా ఫట్టేనా అదన్నమాట సంగతి నీకు మరో బ్యాడ్ న్యూస్ రా ఏంటది నాకు పెళ్లి చూపులు జోక నాకు పెళ్లి చూపులు జోక కాదమ్మా స్క్రీన్ కేక్ లేకపోతే ఏంటి నాకు పెళ్లి చూపులు అయ్యారా మగడా అంటే నమ్మవేంటి వాడు కాదు కాబోయే మా శ్రీవారు పేరు గిరి ఉండేది తిరుమల గిరి నన్ను ఎక్కడో చూశాడంట నా బాడీ నా స్టైల్ నా నవ్వు నడక బాగా నచ్చి వెంటనే ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఓరే నువ్వు నా పెళ్లికి తప్పకుండా రావాలరా డ్రామాలాడుతున్నావా ప్రేమ నాతో పెళ్లి వాడుతున్నా మరేం చేయమంటావు పిలిచి పిల్లనిస్తానంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదన్నాడంట నీలాంటి వాడు అందుకే మరో దారి చూసుకుంటున్నాను చూడు మధు నా పొజిషన్ నీకు తెలుసు ముందు లైఫ్ లో సెటిల్ అయ్యే ప్రేమైనా పెళ్ళైనా ఆ సెటిల్మెంట్ ఎప్పుడో ఆరు నెలలు ఆగు ఈలోగా ఏదో జాబ్ లో సెటిల్ అయిపోతాను ఆరు నెలలు ఆగాక కూడా మన పొజిషన్ ఇలాగే ఉంటే అప్పుడు ఎవడో ఒకటితో జెండ్ అయితేవే ఈ ఆడోళ్ళకి అసలు దయా దాక్షిణ్యాలు ఉండవు వాళ్ళు వేస్తున్నాడు మళ్ళీ షో స్టార్ట్ చేద్దాం కపాలంలోని మెదడు అంటే బలే ఇష్టం రా ఎవడా ఎప్పుడు అదేనా నాకు మోకాల మధ్యన ఉండే గుజ్జు అంటే చాలా ఇష్టం రా అయినా ఇప్పటికిప్పుడు మనకు సమ్మ అంటే ఎక్కడ దొరుకుతుంది రా దొరికాక మళ్ళీ ఎవరైతే తినాలో అప్పుడే డిసైడ్ చేసుకున్నా దొరకాలంటావేట్రా వెనకే ఉంది కదా బతుకుని సవం దాన్ని కాల్చుకొని తింటే గొప్పగా ఉంటుంది రా చూడు నీకు తెలుసుగా నేను ఒకసారి కార్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆపనని రే టాయిలెట్ అనుకుంటే ఆపరా లేదంటే కార్ అంతా ఖరాబ్ చేసేలా ఉన్నాడు వెనక ముందు ఏం చూసుకోవా ఆ దృష్టి కూడా లేదా బాబు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోసేస్తావా మరి కొంచెం లోపలికి రాదా 
మూడో వ్యక్తి నేనే జీవితంలో ఎవరిని లిఫ్ట్ అడగడరా సరే ఆడ హైదరాబాద్ ఎలా వెళ్తాడు నా లెక్క ప్రకారం ఈ పాటికి ఏ బస్సు ఎక్కేసి ఉంటాడు బ్యాగ్ లో సున్నెండ్లో చెకోడీలు తీసి తింటుంటాడు బ్యాగ్ చేసావు నువ్వు ఇది పర్లేదండి వద్దు సార్ తీసుకోవయా ప్రేమ తీస్తుంటే వస్తాను సార్ అలాగే రై పండి బయట తీరా ఓకే అరే ఏంట్రా ఇందాక నుంచి ఆపమని ఒకటే గొడవ రే అక్కడ డాబాలా ఉందిరా ఆకలి వేస్తుందిరా తిని వెళ్దాం పద రారా సరే పద రే ఆ మందు నాకు వంట పట్టదు కానీ నేను ఇక్కడ బిర్యానీ తింటాను నువ్వు ఎంజాయ్ చేయి సరే బిర్యానీ మాత్రం అద్రిందిరా అవునురా ఎందుకు అంత స్పీడ్ భయపడతా రాజా స్పీడ్ తగ్గించరా కళ్ళు మూతలు పట్టరా నీకు జాగ్రత్తగా తోలరా బాబు జాగ్రత్తరా బాబు దగ్గర రై మెల్లిగా వెళ్ళమంటే విన్నావా చూడు పంచర్ అయింది ఈ టైమ్ లో టైర్ మార్చి టైర్ వేయాలంటే ఎంత కష్టమో తెలుసా నేను జాకీ కూడా అతను నీ చావు నువ్వు చావు రై నీకు మాట చెప్పనా ఏమనవుగా ఏంటో మా కాక పడుతున్నావు నాతో టైర్ మార్పిద్దామనా కాదురా స్టెప్ని టైర్ కూడా ఆల్రెడీ పంచర్ అయింది కార్ లో అయిపోద్దాం అనుకుని మర్చిపోయాను ఇప్పుడు ఎలా రా స్టెప్ని టైర్ కూడా పంచర్ అయిందా ఓర్ నీ అయ్యా నా కొంప ముంచావు కదరా ఈ టైమ్ లో బండ్ అప్ మనకి టైర్ ఇచ్చేది అదే నాకు అర్థం కావట్లేదురా చూసావా నీ స్పీడ్ కి ఎంత హీట్ ఎక్కిందో రే కూలెంట్ లో వాటర్ అయిపోయినట్టు ఉందిరా అర్జెంట్ ఇక్కడ ఎవడన్నా స్టాక్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నావా ఎంత ట్రై చేసినా వుడ్ గిడ్ కూడా రావు దొరి మీద ఆ వాటర్ కెన్ తీసుకెళ్లి అర్జెంట్ గా వాటర్ తీసరా వెళ్ళు ఎంత ఈజీగా చెప్పావరా ఇప్పుడు వాటర్ దొరకడం అంత ఈజీ అనుకున్నావా నీ అబ్బా వెళ్ళరా అమ్మా అమ్మయ్యా ఇదేదో చెరువులా ఉంది
అవునురా నేను చూసారా కాళ్ళకి గజ్జలు కట్టుకొని చెంగు చెంగు నెలుతుందిరా ఏంటి దెయ్యం గజ్జలు కట్టుకుందా నేను చూసి రమ్మల్లా రే నా మాట నీకు ఎగతాలి కదా నేను చెప్పేది నమ్మవేట్రా లేకపోతే దేవేంట్రా నువ్వు చికెట్లు దేని చూసి భయపడ్డావు ఎవరికి తెలుసు రే నా కళ్ళు ఇంకా తప్పలేదురా నేను నిజంగా దేని చూసేట్రా అలాగే ఎలా ఉందిరా తెల్ల చీర తెల్ల జాకెట్ చుట్టూరు పోసుకొని వెనక్కి తిరుగుందిరా గేజ్ ఎంత ఉంటుందో రే దాని ఏదో గేజ్ చూడడానికి అదేమని ఇలియానా ప్రియమనా దెయ్యురా నేను చెప్తే నమ్మవేంట్రా దెయ్యం సంగతి తర్వాత రా ముందు వర్షం వచ్చేలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా రా అక్కడేదో లైట్ కనిపిస్తుంది పద నేను రా రాత్రి పొట్టు పురి తెలియదు మా నాన్న చెప్పాడు రా అమ్మో నేను చస్తే రా నోరుమీరా నేను ఉన్నాను కదా నువ్వు ఉంటావు నేనేగా పోయేది అమ్మంటున్నాను పద నేను రాను రా పద వర్షం వస్తుంది సాక్షాత్తుచిన అప్సరస్ లాంటి అమ్మాయిని పట్టుకుని దయ్యం అనడానికి నీ నోరేలా వచ్చిందిరా నీ అప్పలమ్మైన ప్రతిదీ నీకు అప్సరస్ లా కనిపిస్తుందిరా అసలు నీకు ఆడదైతే చాలు నీ అప్ప నోరు మీరు తను వస్తుంది మీకు అనవసరంగా రిస్క్ ఇస్తున్నట్టు అయ్యో ఇందులో రిస్క్ ఉందండి మీరు మా గెస్ట్లు మీకోసం ఏ మాత్రం చేయకూడదా థ్యాంక్స్ అండి అవును మీ ఇంట్లో ఇంకెవరు కనిపించడం లేదు అందరు కలిసి సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్ళారా కాదు మీరు అవును మీరు ఒక్కరే మాట్లాడుతున్నారు మీ ఫ్రెండ్ మాట్లాడరే అది మీరు ఒకసారి మీ పాదాలు చూపిస్తారా అదే గజ్జలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని ఉన్నాయండి కొంచెం మీ చీర ఎత్తి మీ పాదాలు చూపించరా అయితే మీరు మనిషి ఏ దెయ్యం అనుకున్నారా అవునండి ఇందాక బయట దెయ్యం కనబడిందండి కాళ్ళకి గజ్జలు కూడా కట్టుకుంది ఆ దెయ్యాన్ని నేనే చల్లగారికి సరదాగా అలా వాకింగ్ వచ్చాను ఇప్పుడు మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా అమ్మయ్యా ఇందాక నుంచి భయపడి చచ్చానండి ఇట్స్ ఓకే మేము ఇక్కడే ఏదో ఒక సోఫాలో అడ్జస్ట్ అయిపోతాం మీరు వెళ్ళి పైన పడుకోండి ఓకే గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ మీరు వెళ్ళి పడుకోండి మా తెప్పలో మేము పడతాం హలో హలో నిమ్మల్ని కాఫీ తీసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం రాత్రి బాగా లేట్ అయింది కదా మేము బయలుదేరతామండి ఎక్కడికి హైదరాబాద్ కి అంత లేదు ఎందుకు లేదు అయ్యో మీకు ఈ విషయం తెలియదు కదా టీవీల్లో పేపర్లలో ఎక్కడ చూసినా ఏమైంది జరిగిన దారుణం గురించి అంత గోలగోలుగా ఉంది రాత్రి హైదరాబాద్ లో 
वैजाग फ्रेशा <laughs> 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 उसे <laughs> నేను వంటర్ దాని కాబట్టి మరి మీ వాళ్ళు ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ లో అమ్మా నాన్న నన్ను వదిలి పైలోకానికి వెళ్ళిపోయారు ఐ యామ్ సారీ దాంతో వంటర్ దాని అయిపోయాను ఈ ప్రకృతి చేలు చెట్లు పక్షులు ఇవేన నేస్తాలు ఓకే లీవ్ దట్ ఆ షల్ ఐ ఆస్క్ యు వన్ క్వశ్చన్ అడగండి మీకు పెళ్ళైందా అది అది ఇంకా కాలేదు ఆ ఎందుకని मिम्मली चाहिए चात 
जा बिलिला मंच गुरसया मनिला मब्बु छा तु जा बिलिला मंच गुरसया मनिला मन से दो छावे ना मन से दो छावे कलवा 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 ना मन से को नची ना मगवा नी नवे कोटला बिलवा नी प्रेम को ये कुता सिलवा रे राजा राजा गुड न्यूज़ रा मान की बनवासन तभी दे आइडर आप उधर परिस्थिति आंता चक्का पड़े दे मानो बैल दे रचे बैल दे तूने मानगा दे ना अधेटी नू रावत लेता है आओ ये अन्य विषय लो फोन लो लायर करते मार्ट लड़ते हैं ना निवेला पेपर लीचे ये इंतज़ार दौरों अच्छी नू कलाओं पर तीन बॉन्ड तो रहा चाला बॉन्ड नहीं निवेल सरे चमी
క్షణం అక్కడే ఉండుండి మై గాడ్ ఊహించడానికి చాలా భయంగా ఉంది నీకెవరైనా శత్రువులు ఉన్నారా ఎవరు లేరు నేను నమ్మను వాళ్ళకి నీ మీద పగలేకపోతే నేను ఎందుకు చంపాలనుకుంటారు నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు నాకంటూ మిత్రులు కానీ శత్రువులు కానీ ఎవరూ లేరు అలాంటిది నన్నెవరు చంపాలనుకుంటారు మరైతే వచ్చింది ఎవరు అదే ఊహించలేకపోతున్నాను ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగిందా లేదు ఎందుకైనా మంచిది మనం జాగ్రత్తగా ఉండడం బెటర్ నువ్వు చెప్పిందంతా అర్థమైంది రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ డౌన్ అయ్యాక ఈ మహానగరంలో సైట్లను ఫ్లాట్లను అమ్మే వాళ్ళే కానీ కొనేవాళ్ళు ఎవరు లేరయ్యా ఇప్పటికి నమ్మాలంటే చాలా కష్టం మీరే అలా అంటే ఎలా లాయర్ గారు ఏదో చేసి బయట పడేయాలి పడేక చేస్తానా చూద్దాం అయినా రేట్లు బాగా పడిపోయినాయ్యా ఈ టైంలో అమ్మటం వేస్ట్ లాభ నష్టాలతో పనిలేదండి ఎంత వస్తే అంత అమ్మేమన్నాడండి రాజా నీ రాజాకేమయ్యా జల్సా పురుషుడు అదృష్టవంతుడు వాళ్ళ నాన్న ఈయనకు కావాల్సింది సంపాదించి పెట్టాడు ఉన్నాస్తి నీ నగర్ జాగ్రత్తగా అమ్ముకుంటూ పోయినా చాలు హాయిగా గడిచిపోద్ది ఇంతకు మీ వాడెక్కడ చాలా బిజీగా ఉన్నాడండి రాత కార్యాలయంలోనా అమ్మ పుట్టిల్లు మేనమామ తిరుగని మీ వాడి సంగతి నాకు తెలియదా ఏ అమ్మాయి ఒళ్ళున్నా చేత తీరుతుంటాడు ఎక్కడికి బయలుదేరావు నేను అలా బయటకు వెళ్ళొస్తాను సరే త్వరగా వచ్చాయి నువ్వు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా ఇలా వెళ్ళి అలా వస్తాను ఓకే బాయ్ బాయ్ లంకంత ఇల్లు విశాలమైన తోట ఒంటరి జీవితం తుంటరి ప్రియుడు చాలా రొమాంటిక్ గా ఉంది కదా కానీ పానకంలో పడుకులా నేను వచ్చేసానే ఎలా ప్రియుడిని చంపేస్తావా లేక నన్ను చంపేస్తావా పోనీ నువ్వే తెచ్చుకుంటావా చెప్పు డాలింగ్ ఎందుకు వచ్చా ఇంకా ఎవరు నువ్వు అని అడుగుతావు అని భయపడ్డాను పోన్లే నేను గుర్తున్నాను అనమాట ఇంటికి ఎవడాడు చేసుకున్నావా ఉంచుకున్నావా మర్యాదగా వెళ్తావా లేకపోతే పోలీసులు పిలవమంటావా ఏంటి మనకు వాళ్ళతో కూడా కనెక్షన్ ఉందా ఉండే ఉంటుందిలే నేను వచ్చింది మాత్రం అందుకు కాదు మరి ఎందుకు వచ్చావు స్ట్రైట్ గా చెప్పనా స్టైల్ గా చెప్పనా అర్థమయ్యేట్టు చెప్పు ఓకే నేనా నీ మెళ్ళో తాలి కట్టిన వాడిని నువ్వు చీ అన్నా చా అన్నా 
భరించాల్సిన వాణ్ణి ఇకపోతే నువ్వేమో వంద కోట్ల ఆస్తికి వారసు రాలేవి కాబట్టి నువ్వు ఎవరితోనైనా తిరుగు ఏమైనా చెయ్యి కానీ ఆస్తి మాత్రం నాకు ఇచ్చేయాలమ్మా ప్లీజ్ నాకు ఇచ్చేయాలంతే డబ్బంటే యమా పిచ్చి ఇవ్వకపోతే మహా కచ్చి దుర్మార్గుడా నువ్వు మొగుడువి కాదు కదా అసలు మగాడువే కాదన్న సంగతి అప్పుడే మర్చిపోయావా మళ్ళీ నా జీవితంలోకి శరీర ఎందుకు దాపరించా పీడ కల లాంటి నా గతాన్ని ఏనాడో మర్చిపోయాను మళ్ళీ గుర్తు చేయకు వెళ్ళు వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి నువ్వు వెళ్ళలేదు నేనేం చేస్తానో నాకు వెళ్ళలేదు చూడవే చిలక పలుకుల చిన్నారి నువ్వు నీ ప్రియుడు ఎంత రొమాంటిక్ గా ఉంటారు ఒక్కసారి చూడాలనుంది కానీ నాకు అంత టైం లేదే వస్తా బాయ్ ఈ లోగా నా అకౌంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ సెటిల్ చేసి రెడీగా ఉంచు ఏంటి బాయ్ బంగారం నాకు చీరంటే ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే నా వంటికి గుర్తుకోవాలన్నంత ఇష్టం ఈ గాజులు కలగలాడుతూ ఉంటే గుండెల్లో గుబులు గుబులుగా ఉంటుంది కదా అక్కడే ఆగిపోయావే రా ఇలా రా ఏంటండి అవతారం అవతారం కాదు అవకాశం అవును నాకెంతవరకు ఇలా చీర కట్టుకుని ఓ ఆడదానిలా మరో ఆడదాని ముందు నటించే అవకాశం రాలేదు బంగారం ఈ రోజు సంతోషంగా నువ్వు ముచ్చటపడి సిగలో పెట్టుకున్న పూలన్నీ నదికి పోవాలి మన చేతి గాజులు పగిలిపోవాలి చీర సిగ్గుతో ముడుచుకుపోవాలి రా డాలే రా ఎక్కడికో తీసుకుపో నీ బాహువులో నన్ను బంధించే రాడలి ఎక్కడ ఏమైంది ఎందుకు అలా ఉన్నా నేనే ఆ కన్నీళ్ళు ఏంటి ఏమైంది రా ఏమైంది చెప్పు కాలేదు సంథింగ్ రా ఏదో జరిగింది చెప్పు నాతో చెప్పకూడదా నువ్వు అలాంటిది ఏం లేదు సడన్ గా అమ్మా నాన్న గుర్తొచ్చారు అదే చూడు జరిగిందని తలుచుకుని బాధపడ్డాం అవసరమా ఒంటరిగా ఉంటే అలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి బయలుదేరు అలా బయటకు వెళ్ళొద్దాం సరి గమ పదనిసాగారు మీరు అసలు మీకు ఎవరు కావాలి మీరెవరండి ఆయన లేరా ఇక్కడ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు మీరు రాంగ్ నెంబర్ కి ఫోన్ చేసినట్టున్నారు ఏమండి అది కాదండి వెళ్ళిన పని అయిపోయింది పది ఇంకా బయలుదేరదాం ఏంట్రా అంత హడావుడి హడావుడి కాక ఒక్క రోజుని తీసుకొచ్చావు వారం రోజులైంది అక్కడ ఎంత కంగార పడుతున్నారు పద ఇప్పుడు బయలుదేరితే వెళ్లేసరికి చీకటి పడిపోతుంది ఈ నైట్ కి ఇక్కడే ఉండి ఫ్రెష్ గా రేపు మార్నింగ్ బయలుదేరదాం ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ ప్లీజ్ రా ఈ ఒకసారికి సరే కానీ ఆర్ యూ హ్యాపీ నేను 
మోసం చేసి నువ్వు గెలిచావు నేను ఒప్పుకోను నేను ఒప్పుకోను అంతే నో ఒప్పుకోను చూడండి మేడం మనలో ఓటమిని అంగీకరించే సంస్కారం కూడా ఉండాలి అది ఉంటే ఒప్పుకోండి లేదంటే తప్పుకోండి సరే ఒప్పుకుంటాను కానీ నేను అడిగే ప్రశ్నకి నువ్వు సమాధానం చెప్పి గెలిస్తేనే చెప్పు నేను రెడీ గెలిస్తే స్వీట్ కిస్ అమ్మాయికి అబ్బాయి పువ్వెందుకు ఇస్తాడు చివరికి తన చెవిలో పెట్టి చెక్ చేస్తుంది కాబట్టి సరే పేషెంట్ కి రిపోర్ట్ ఎంత అవసరమో పొలిటీషియన్ కి అదంత అవసరం ఏంటది సపోర్ట్ అదే పబ్లిక్ సపోర్ట్ కరెక్ట్ ఈసారి నేను అడుగుతాను లేడీస్ తపస్ ఎందుకు చేయరు మీసాలు గడ్డాలు రావు కాబట్టి కాదు పతిదేవుడు పక్కనే ఉంటాడు కాబట్టి నువ్వు ఓడిపోయావు దట్స్ రాజాని కాదు నాకు నైతిక విలువలు ఉన్నాయి ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు నాకు తెలియదురా తను నన్ను ఇష్టపడింది నేను తను ఇష్టపడ్డాను దట్స్ ఆల్ అంటే ప్రేమిస్తున్నావా అంత పెద్ద పదానికి నా డైరీలో స్థానం లేదురా దట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఎవరి హద్దుల్లో వాళ్ళు ఉంటే మంచిది చనువు ఇచ్చాను కదా అని ఎక్కువగా మాట్లాడు చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ రా ఈడేంటి కాస్త ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఈడెక్కడికి పోతాడులే ఆనందం వచ్చిన ఆవేశం వచ్చిన దుఃఖం కలిగినా బాధ కలిగినా నీతో కాక ఇంకెవరితో చెప్పుకుంటాను ఇంతకు ముందు నేను మాటలతో చేస్తుంటే నన్ను క్షమించు అరే రాజా 
నీకు నాకు సారీ లేదురా నువ్వు గాయత్రికి అన్యాయం చేస్తావని అలా అన్నానే తప్ప మరోటి కాదురా అవునరా ద్వాపర యుగంలోనా త్రేత యుగంలోనా కనిపించి ఆశ్రమంలో ఏంట్రా ఇదా తన టేస్ట్ తగ్గట్టు విశ్రాంతి మందిరం కట్టించుకున్నట్రా అబ్బా మంచి టేస్టే రా సర్లే గాని ఆకలేస్తుందిరా ఇద్దరు మౌనంగా ఉన్నారు ఏదైనా మాట్లాడచ్చుగా ఓహో ఈ రాత్రే చివరి రాత్రి అని బాధగా ఉందా రే మనం రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళడం అవసరం అంటావా రేపు ఒక్క రోజుకి ఉండి ఎల్లుండి మార్నింగ్ బయలుదేరితే ఎలా ఉంటుందా అని బాగుంటుంది తీను రేపు ఉదయమే మనం బయలుదేరుతున్నాం లగేజ్ మొత్తం కార్లో సర్దేశాను త్వరగా పదా వెళ్ళొస్తామండి మినీ మినీ థ్యాంక్స్ రై నేను కార్లో ఉంటాను రా తెలీదు మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఆహా ఎప్పుడైనా మాట్లాడాలనిపిస్తే నా పేరు వస్తాను మళ్ళీ ఎప్పుడు తొందరలోని ప్రామిస్ ఎవరు <laughs> నవ్వుతున్నావు విషయం చెప్పకుండా నవ్వుతావేంట్రా చేసిందా ఇప్పుడే ఉందరా ఇక ముందు ముందు నీకు నరకం చూపించబోతున్నాను లేకపోతే నాకే క్లాస్ పిక్తావరా నా పేరు అడిగింది నీ పేరు చెప్పాను నెంబర్ అడిగింది నీ నెంబర్ ఇచ్చాను ఇక చూడరా గంటకు పది కాల్స్ చేస్తుందిరా అదేరా నీకు పనిష్మెంట్ రే నీకు అసలు బుద్ధుందా నా నెంబర్ అమ్మాయికి ఎందుకు ఇచ్చావు ఎందుకు రా అంత టెన్షన్ పడుతున్నావు మహా అయితే ఓ రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేస్తాను నువ్వు లిఫ్ట్ చేయలేదనుకో తనే ఓ రెండు రోజుల్లో మర్చిపోతుంది నా పాలసీ తెలుసుగా ఎస్ ఎంజాయ్ అండ్ ఫార్ గెట్స్ ఆల్ ఆకాశం మన కట్టు కాదని ఆనందానికి హత్తు లేదని ఆశల వీణలో వీటి పాడని బంగారం 
ಸಿಂಗಾರಮಾಯೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರಮಾಯೆ ಕೊಲುವ ನೀ ಚೂಪೆ ಕೊರುವಾಯೇ ಕೊಲುಕೆ ಬಂಗಾರಮಾಯೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರಮಾಯೆ ಕೊಲುವ ನೀ ಚೂಪೆ ಕೊರುವಾಯೇ ಕಣ್ಣುಲ್ಲೋ ಕಂಟಿ ಪಾಪ ಎದುರು ಚೂಸಿ ಅಲಸಿ ಪೋಯೆ ಗುಂಡೆಲ್ಲೋ ನಿಂತಿದ್ದಲೋ ಕೋಣಿ ಕೋಸವೇ ಕಣ್ಣುಲ್ಲೋ ಕಂಟಿ ಪಾಪ ಎದುರು ಚೂಸಿ ಅಲಸಿ ಪೋಯೆ ಗುಂಡೆಲ್ಲೋ ನಿಂತಿದ್ದಲೋ ಕೋಣಿ ಕೋಸವೇ ಏನೇ ಮೂನೈತೆ ಬಿಚ್ಚುಕೊಂಟಾವಾ ಏನೇ ನೀವೈ ಬುಚ್ಚುಕೊಂಟಾವಾ ಡೋರ್ ಚೇಸಿ ರಾವ ಏಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಚೂಸ್ತಾ ಏಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಚೂಸ್ತಾ ವಿನೇಶವಾ ಮೊತ್ತ ವಿನೇಶವಾ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾ ಇದಂತ ವಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡಿ ಈ ಕನ್ನಿ ಅವೇ ಸದ್ದುಕುಂಟಾಯ್ ಹ 
హైదరాబాద్ నగర శివారులోని ఫామ్ హౌస్ లో యువతి దారుణ హత్య ఇటీవల ఇద్దరు యువకులు ఈ ఫామ్ హౌస్ లో ఉండి వెళ్లినట్టుగా ప్రత్యక్ష సాక్షి చెప్తున్నారు వారే ఈ హత్య చేసి ఉంటారన్నది పోలీసుల అనుమానం అతులాలు ఎస్పీ సురేంద్ర కి దగ్గర బంధువు కావడంతో ఈ మిస్టరీ ని ఛేదించడానికి పోలీసులు చాలా పట్టుదలగా ఉన్నారు అక్కడ లభించిన సాక్ష్యాధారాలను బట్టి ఆమె డైరీలో మధువనే పేరు ఆ వ్యక్తి ఫోన్ నంబరు పోలీసులు కనుగొన్నారు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈ నెల పదహారు నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి ఈ సమావేశంలో అన్ని ముఖ్యమైన బిల్లులపై చర్చలు జరుగుతాయి నీ కలు ఎవరు చంపేశారా స్పీకింగ్ అలాగా మీరు అక్కడే ఉండి వస్తున్నారు నాటితో ఇంటికి నాకు రుణం తీరిపోయిందయ్యా సారీ చనిపోయిన ఆవిడ ఎవరో మీకు తెలియదు కదా ఆమె నా కజిన్ ఐఎమ్ సారీ సార్ ఆ విషయం మాకు తెలీదు ఈ ప్రపంచంలో నా అంటూ ఎవరూ లేని ఏకాకయ్య నా చెల్లెలు తనకున్న బంధుమిత్రులు ఆత్మీయులు అన్నదమ్ములు అన్ని నేను ఒక్కడేనయ్యా నాకు ఇప్పుడు గుర్తొస్తున్నాయి చాలా మందికి వారి చావు ముందే తెలుస్తుందంటారు అది నిజమేనిపిస్తుంది నిన్న కూడా నాతో ఫోన్ చేసి చాలాసేపు మాట్లాడింది అదే ఆఖరి మాట అవుతుందని నాకు తెలియదు ఇదే ఇంట్లో ఎన్నోసార్లు నా చెల్లెల చేతి మీదుగా వేడివేడి కాఫీ తాగారు నీకు తెలుసా ఒక్కొక్కసారి ఆ కాఫీ కోసం ఇంత దూరం వచ్చేవాడిని ఇంకా నాకు అదృష్టం లేదు సారీ సార్ ఇట్స్ ఓకే లెట్స్ గో ఓకే సార్
హలో 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 ఎవరండి మాట్లాడేది గీత గారేనా అవును మీరెవరు ఏసీపీ సురేందర్ ని మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి చెప్పింది <laughs> ఎవరికొచ్చిందో <laughs> నాకేం అర్థం కావట్లేదురా పాపం తను చనిపోయిన వార్త విన్నప్పటి నుంచి నా మనసు మనసులో లేదురా నాకు మాత్రం వాడే హత్య చేశాడనిపిస్తుంది వాడా ఎవరా వాడు నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్లిన టైంలో తనపై హత్యాత్మం జరిగిందిరా వాడే పనిచేస్తుంటాడు రే ఏం మాట్లాడుతున్నారో నువ్వు ఆవిడికి శత్రువులు ఉన్నారని తెలుసు కూడా వదిలేసి వచ్చావా ఆ రాత్రి ఎవరో తనపై కత్తితో దాడి చేశారా త్రిట్లో ఆ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంది తర్వాత అవకాశం చూసుకుని వాడే అఘాయత్యానికి పాల్పడి ఉంటాడు అక్కడికి అడిగాను రా నీకెవరన్నా శత్రువులు ఉన్నారా అని లేదని చెప్పింది దాంతో లైట్ తీసుకున్నా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దావరా అదే నాకు అర్థం కావడం లేదురా ఒకవేళ మనమే అక్కడ ఉన్నామని తెలిసి మనల్నే హంతకులు అనుకుంటే పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచించి భయపెట్టకురా అలాంటి ఛాన్స్ ఏం లేదు నువ్వేం భయపడకు చూడు మిస్టర్ విజయ్ అవుట్ హౌస్ లో చిదంబరం అనే పనివాడు ఉంటాడు సార్ వాడిని నమ్మాలని చెప్పు ఓకే సార్ కంగారు పడి వెంటనే మనకు ఫోన్ చేశాడు సార్ కోపం వచ్చిందా 
రాదా మరి రాత్రి అయ్యేసరికి కళ్ళు కాయలు కాచలు ఎదురు చూడడం ఇదిగో ఇలా మంచం మీద తొంగడం ఇంకెన్నాళ్లే ఇదిగో మన అదృష్టం పండబోతుంది తొందరలో నిన్ను మహారాణిని చేస్తానే లక్ష్మి నువ్వు ఇట్ట చూస్తుంటే నా మనసు తెల్లగుర్రమై ఉర్రకలేస్తుంది ఈ మాట మూడేళ్ల నుంచి చెప్తూనే ఉన్నావు ఇన్నాళ్ళాగే ఇంకా పది రోజులు ఆగలేవా బంగారం ఈ లోగ మాయో మంత్రం జరిగిపోతుందా పెద్ద తంత్రమే జరిగిపోద్ది ఆకలవుతుంది ఏముండేవి ఏంటి నీ కోసం కోడి పులుసు ఉండాను మామా పదమామ తిందు గాని కోడి పులుసా అయితే ముందు ఫుడ్ ఆ తర్వాత నీకు ఈ వయసులో సెటప్ కావాల్సి వచ్చిందారా నువ్వు మామూలు కాదు రోయ్ తాయత్తు కట్టాక ఆయన మాత్రం మారిపోయారు
చూసావా గాయత్రి వీడు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి ఒక డ్రామా నేర్చుకుంటున్నావు అందులోదే ఈ సీన్ నువ్వు వెళ్ళి వీడికి ఒక కాఫీ పట్టరా వెళ్ళు నీ భార్య వచ్చింది కాబట్టి బతికిపోయావు నాకేమైనా కావాలి మొత్తం నీ బండారం అంతా బయట పెడతాను అనామిక అనే యువతిని అతి కిరాతకంగా హత్య చేసిన మధు అనే ఈ యువకునికి ఐపీసీ మూడు వందల రెండు సెక్షన్ ప్రకారం ఉరిశిక్ష విధించడమైనది ఇలాంటి అఘాయిత్యాలు మరి ఎక్కడా జరగకుండా పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని న్యాయస్థానం కోరడమైనది నాకెలా తెలిసిపోయిందని ఆశ్చర్యంగా ఉందా నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావో ఎందుకు వచ్చావో అన్ని వివరాలు నా దగ్గర నువ్వు ఆవిడ ఆస్తి కోసమే ఈ ప్రేమ డ్రామా ఆడేవని నాకు తెలుసు నిజాయితీగా నువ్వు చేసిన తప్పు ఒప్పుకుంటే నీ శిక్ష కొంచెమైనా తగ్గుతుంది ప్రేమ పేరుతో ఆమెను నువ్వు మోసం చేసేవన్న సంగతి నాకు అర్థమైంది జరిగింది నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటే నీకే మంచిది ఆ బైదువే రేపు ఉదయం మనం కలుస్తున్నాం బి రెడీ ఫర్ అరెస్ట్ మిషన్ మధు విష్ యూ బ్యాడ్ లాక్ ధనరాజ్ నిన్న నీకు కౌరిచ్ అని ఎక్కడ పెట్టావు ఓకే వెరీ గుడ్ ఎనిథింగ్ ఇంపార్టెంట్ 
उत्तरी All the best, Mr. Madhu. Thank you, sir. Thank you. You didn't take the stuff, Mr. Nay. अभी तपनी तपन सरी तपू चे 
అది నైతికమో అనైతికమో నాకు తెలీదు నా మనసు మాత్రం నిన్నే కోరుకుంది నువ్వు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలని తెలుసు నీకు పెళ్ళైందన్న సంగతి కూడా నాకు తెలుసు అయినా నా మనస్సు ఈ పాడు వయస్సు నా చేత తప్పు చేయించేశాయి నువ్వు పెళ్ళైన వాడివని తెలిసి కూడా నేను పెళ్ళైన దానినన్న సంగతి చెప్పకుండా నా నోరు మూయించింది నువ్వు వెళ్ళిన క్షణం నుండి క్షణం క్షణం నరకం అనుభవిస్తున్నాను నువ్వు లేకుండా క్షణం కూడా బ్రతకలేనని నాకు అర్థమైంది నేను బ్రతుకుంటే నువ్వు జీవితం అంతా నాకు కావాలని నా మనసు స్వార్థపూర్తి మోసకర్ని అంతకుండి ఓ మంచి మనిషిని చంపేసిన కిరాతకుండి మనుషుల జీవితాలతో అడుకునే వేట కాని నాకు బతికే అర్హత లేదురా నేను బ్రతకూడదు గుర్తియాలి గుర్తియాలి నేను వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళాలి రా నా ప్రియ నేస్తం జ్ఞాపకాలు తడిసి ముద్దైపోవాలరా నేను తను కలిసి తిరిగిన అణు అణువులో తన రూపాన్ని నేను వెతుక్కోవాలరా ఆ దేవత పాదుతూళ్ళు తాకి ప్రాహిత్యత్వం అడగలరా నన్ను వెంటనే అక్కడికి తీసుకెళ్ళరా ప్లీజ్ రా నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్ళరా ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ మరుగురా కంట్రోల్ ఎఫ్ సార్ తప్పులు చేయడం మానవ సహజం పశ్చాత్తాపానికి మించిన శిక్ష ఈ ప్రపంచంలో ఏమీ లేదురా పదరా వెళ్దాం చూసావరా ఎన్నో జ్ఞాపకాల్ని మరపురాని సంగతుల్ని నాకు మిగిల్చి తను వెళ్ళిపోయిందిరా చేయబడి <laughs> మనిషిని దూరం చేసుకున్న మాట మాత్రం మర్చిపోలేదు అంత కోపం వస్తే ఎలా శ్రీమతి గారు మొన్న నీకు పని చెప్పా ఆ విషయం మర్చిపోమని నీకు ఎప్పుడో చెప్పాను దాని ప్రోగ్రెస్ ఎంత వరకు వచ్చిందో తెలుసుకుందామని ఫోన్ చేశా ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి సమర్పించేసుకున్నావేమోనని భయం నీ బాడీ మీద పేటెంట్ రైట్స్ నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చేసావు కనీసం నీ ఆస్తి అయినా ఇస్తావేమోనని ఆశగా వచ్చాం డాలింగ్ అది మాత్రం జరగదు ఏమ్మా నేను బ్రతికుండగా నీ కోరిక తీరదు నేను అంత నేరం ఏం చేశాను డాలి ట్రస్ట్ మీ నిన్ను తాళి కూడా తాగలే కదమ్మా తాళి కట్టాను ఆ మాత్రం అవకాశం కూడా ఇవ్వా నాకు మిస్టర్ సుధీర్ పిచ్చి పిచ్చి ఆశలు పెట్టుకోకు ఎవరికి ఇచ్చావమ్మా అది నీకనవసరం అవసరం చాలా అవసరం అది నాకు తక్కకపోతే అయినా పర్లేదు కానీ నీకు మాత్రం దక్కనివ్వను నాకు దక్కని దేన్ని మరొబ్బరికి దక్కనివ్వనే So 
వారి చచ్చిపోయి ఉండాలి తాలి కట్టిన చేతితో చంపాల్సి వచ్చింది ఏం చేయను నేనేమి చేయకపోతే నాతో గట్టా చల్లాతదే 
ఐదేళ్లు నేను పడ్డ నరకం నీకు తెలవాలో పిచ్చి లేదన్న వినకుండా నీ అప్ప నన్ను పాడాలని చేశాడు ఎంతగంతా నువ్వు అనుభవించాలి శత్రువులున్నారేమో మన వాళ్ళ ఎంక్వైరీలో అనామిక గారికి ఒక మేనత ఉన్నట్టు తెలిసింది ఆమె గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తే చాలా భయంకరమైన నిజాలు తెలిసాయి సార్ ఆమె ఒక సైపో అని పగంటూ పెంచుకుంటే పచ్చి నెత్తురు తాగే రకం అని తెలిసింది సార్ నువ్వే చెప్పావు కదా మర్యాదగా నిజం చెప్పు అవును అలా మేనత్త రూపంలో ఆమెను మృత్యువు కబడించింది రాజా ఆమెకున్న ఆస్తి మొత్తాన్ని నీ పేరు మీద రాసింది ఆమెకి ఆమె ప్రేమకి సార్థకత చేకూరాలంటే ఆమె ఆస్తి మొత్తాన్ని ఓ ట్రస్ట్ గా ఏర్పాటు చేసి దుక్కులేని మహిళలు దారి చూపిస్తే దాంతో ఆమె ఆత్మశాంతిస్తుంది ఇది నువ్వే చేయగలవు నా మాట కాదనకు నువ్వు చేసిన తప్పుకి ప్రాశ్చిత్యం సార్ 